الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض محترم سامين وحاضرين وناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پچھلے دروس میں بات چل رہی تھی ان قبی عادتوں کے سلسلے میں ان عظیم برائیوں کے سلسلے میں جس کے شکار ہم اور آپ اور خاص طور سے ہماری نوجوان نسل ہیں ہمارے اولاد ہیں بچے ہیں جو بگاڑ کے شکار ہو رہے ہیں ایک اہم سبب جو ہے انہی اسباب میں سے ایک اہم سبب شک کی بیماری شک کرنا دیکھیں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے بہت سارے مقامات پر اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم یقین پر آئیں یقینی زندگی گزاریں وہ یقین جس یقین پر انبیاء کرام تھے اور جس یقین پر ہمارے اسلاف صحابہ کرام تابعین اعدام اور ائمہ علماء اور آج تک بھی اللہ کے نیک بندے جس یقین پر زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا کی مصیبتیں دنیا کی آفتیں دنیا کی ہر آزمائشیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ یقین پر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہاں ایک دن آنے والا ہے یہ دنیا ہے دنیا کی مصیبتیں ہیں یہاں پریشانیاں ہیں یہاں آزمایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے انسان جو ہے شک میں آ جاتا ہے کیا ایسا نہیں ہے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے ہم سے وہ پورا نہیں ہوگا جو وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے کیا کیا وہ پورا نہیں ہوگا کیا ہمیں اسی طرح ہم پر ظلم ہوگا ہم ستائے جائیں گے ایسا ہوگا ویسا ہوگا فلا ہم ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے بہت سارے لوگ آج ہیں جو شک میں پڑے ہیں اور سب سے بڑا شک سب سے بڑا شک جو عقیدے میں ہوں اللہ کے خلاف کہ اللہ کی ذات ہے یا نہیں ہے انبیاء کرام نے جو تعلیم دی افی اللہ ہی شک کن کہ اللہ کے بارے میں تمہیں شک اے میری قوم کہ اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ اللہ ہی سچے معبود ہیں اللہ ہی جو ہیں تمام ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق اور وہ تمام برائیاں جو قوموں میں پائی جاتی تھیں انبیاء کرام نے جن سے منع کیا اور کہا کہ ایک اللہ کی طرف رجوع کرو ایک اللہ سے جو ہے لو لگاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کا حکم مانو مکمل اپنی زندگی اس طرح گزارو جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہا اللہ کے بارے میں شک جو کیا ہے تمام آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی سابقہ مثال کے فاتر کہتے ہیں بغیر کسی سابقہ مثال کے تو سب سے بڑا شک اللہ کے بارے میں اگر انسان کو یقین نہ ہو کہ اللہ ہمارا خالق ہے اللہ ہمارا مدبر ہے اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے اللہ تعالیٰ رازق ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کی مرضی اس کی مشیت و ارادے کے بغیر کوئی ہمارا نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے یہ یقین انسان کو ہونا چاہیے اس یقینی جو ہے اس یقین پر آ کر یقینی زندگی جو ہے ہمیں اور آپ کو گزارنے کا ہم سے مطالبہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں جو دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں ایک دعا وہ ہیں لمبی دعا ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتی کا ما تحول بہی بیننا و بین ما سیعکا و من تعاتی کا ما تبلغونا بہی جنتک اس میں میں الفاظ ہیں من اللقین ما تحوین بہی علینا مسائب الدنیا یہ محل شاید ہیں جو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین ایسا یقین عطا فرما ایسا یقین ایسا آتا فرما جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں جو ہے ہم پر آسان ہو جائیں یقین اللہ سے مانگنا چاہیے اور شک کی بیماری جسے میں نے بتایا کہ اللہ کے سلسلے میں اور جو غیبیات ہیں جنت ہے جہنم ہے فرشتے ہیں جنات ہیں یہ جادو کے جو مسائل ہیں جادو کا مسئلہ ہیں اور دیگر جو غیبیات ہیں جس کو ہم نہیں جانتے عداو قبر ہیں میزان ہیں آخرت کے وہ پل سرات و تمام مراحل جس کا ذکر احادیث میں قرآن میں جو ہے کہیں سراحت کے ساتھ کہیں اشارے میں کنائے میں بتایا گیا ہے تمام غیبیت کے تعلق سے بھی ہمیں یقین ہونا چاہیں اسی طرح کچھ احکام ہیں کچھ مسائل جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اگر معاشرے پر نظر دوڑائیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں ہمارے دوستوں میں سے دوستوں احباب میں سے رشداروں میں سے عام مسلمان جو شک میں ہیں شک کی بیماری ہیں 
کہ کون حق پر ہیں کون سا مسلک کون سے جماعت حق پر ہیں اس میں شک میں ہیں قرآن حدیث کے واضح مسائل احکامات ہیں نماز سے متعلق لے لیجئے کچھ مسائل ہیں جس میں میں نے جانا نہیں چاہتا <coughs> کچھ مسائل جس میں شک میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے یہ حکم کیسا ہے اسی طریقے سے کچھ ذاتی معاملات ہیں کچھ ذاتی معاملات ہر ایک کے تعلق سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہم حسن زن پر رہیں حسن زن پر رہیں ہاں اگر کسی کے ذات کے تعلق سے کچھ ہمیں اطلاع ملتی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس کا دفاع کریں دفاع کریں انفرادی طور سے بھی کریں اجتماعی طور سے بھی جہاں کر سکتے ہیں یا جو ذمہ داران ہیں ان کے پاس جو ہیں وہ مسائل لے کے جائیں جن سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے گھر کے بڑے ہیں سوسائٹی معاشرے کے بڑے ہیں سماج و معاشرے کے بڑے ہیں ان کے پاس جہاں مسئلہ حل ہو سکتا ہے ذاتی کسی کا مسئلہ اختلاف ہے تو وہاں مسئلہ حل کریں لیکن کسی کے ذات کے بارے میں شک میں نہ رہیں حسن زن کا ہمیں حکم دیا گیا یقین پر رہیں کوئی معاملہ کسی کے تعلق سے پہنچتا ہے تحقیق کریں انجا کم فاس خم بن بین کوئی بھی فاس سے خبر لائیں تو اس کی تصبت اس کی جو ہے تحقیق کرنا ہم پر لازم ہے ضروری ہے کسی کے بارے میں شک نہیں کرنا انبیاء کے بارے میں ان کی قوموں نے شک کیا تھا دیوانہ جادوگر پاگل بھی کہا گیا انبیاء کرام کے خاص خاص جو ہے رشتے داروں کو ستایا گیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شک کیا گیا نعوذ باللہ من دالک بدکاری کا جو ہے بعض لوگوں نے منافقین نے اور بعض مسلمان بھی اس معاملے میں ذاتی مسئلے میں پڑ گئے تھے اور ام المومنین صدیق بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شک کیا بدگمانی کی نعوذ باللہ الزام لگایا آج بھی ایسے لوگ ہیں شک کرتے ہیں معاملی معاملی باتوں پہ شک ہوتا ہے مزاج ہی ان کا وہی شکی ہوتا ہے تحقیق الگ چیز ہے تحقیق الگ چیز ہیں لیکن شک یہ الگ چیز ہیں ہاں کچھ چیزوں میں شک کرنا پڑتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں شک کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن ہر چیز میں شک نہیں کرنا چاہیے ہر چیز میں شک کرتا ہے انسان تو پھر وہ اپنے آپ پہ بھی شک کرے گا اس کی عادت بن جائے گی اپنے قریبی رشتہ داروں پر دوست و احباب پر اپنی بیوی بچوں پر بھی نوز باللہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں جو اس کے خیر خواہ ہوں گے اپنی والدین پر جو بھی اس کے قریب ہوں گے ان پر بھی شک کرے گا حتیٰ کہ شیطان اس کو جو ہے اللہ کے بارے میں بھی جو ہے شک میں مبتلا کر دے اس طرح کے بہت سارے جو ہے معاملات آج پیش آتے ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تو یقین دیکھیے یقین کرنا ہر معاملے میں حتیٰ کہ عقیدے کے معاملے میں نے کہا یقین جو ہے کلم توحید لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ہیں ایک شرط جو ہے یقین ہے جن کے بارے میں سما علم ارتابو کہا گیا سما علم ارتابو جو لوگ ایمان لائے ایمان لانے کے بعد انہوں نے شک نہیں کیا ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان شک میں نہ رہے معاملات کا تقاضا ہے کہ انسان شک میں نہ رہے حسن زن کا تقاضا ہے کہ انسان یقینی زندگی گزاریں کچھ معاملہ پہنچتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیں <coughs> اسی طرح دیکھیں بدگمانی اور شک کی یہ بیماری ایسی ہے نوز باللہ آج بہت سارے لوگ اس برائی میں پڑ کر بدگمانی میں شک کی مزاج ہونے کی وجہ سے جو ہے بہت سارے ان کے معاملات بگڑ جاتے ہیں کتنے خاندان تباہ ہو گئے ملک کتنے ملک ہیں کتنے ایسے علاقے ہیں افراد جماعتیں جو شک کی وجہ سے بدگمانی کی وجہ سے جو ہے بگاڑ ان میں آ چکا ہے کتنے گھر تباہ ہو گئے کتنے رشتے ٹوٹ گئے کتنی دوستیاں ٹوٹ گئیں معاملات بگڑ گئے شک کی وجہ سے شک نہیں کرنا چاہیے جیسا میں نے کہا بات چیزیں ہوتی ہیں وہاں تحقیق کرے انسان تحقیق کی نیت سے جو ہے تھوڑا سا شک کرنا پڑتا ہے کبھی کیونکہ اچھے اچھے لوگ جو ہے آج دھوکہ دے رہے ہیں ماحول ایسا ہی ہے ہم نے یقین کیا ان پر ابھی دیکھیے ایک سال پہلے یہاں شہر بنگلور میں ایسا ہوا انویسٹ کے نام پر جو ہے بہت سارے لوگ پیسے لیے کمپنیاں اور ایک سال کے اندر دھوکے ہوئے آج شک کرنا پڑتا ہر ایک پہ کیونکہ امانت نہیں رہی آج امانت داری ختم ہو چکی ہے خیانت عام ہو چکی ہے تو تحقیق کریں شک تھوڑا بہت ہونا چاہیے لیکن اس طریقے سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی وہ ہو جائے کہ ہر ایک کے بارے میں شک کرتے رہیں اور تحقیق کا نام دیں اس کو یہ غلط ہے اس کی وجہ سے جو ہے معاشرہ بگڑ رہا ہے خاص طور سے ہماری نسل بگڑ رہی ہے نوجوان بچے جو ہیں ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے بچیوں کو یقین نہیں ہوتا بڑی بڑی باتیں ہم بتائیں معمولی سی باتیں بتائیں کوئی فرق نہیں کر پاتے شک میں ہوتے ہیں بچے ہمیشہ سوال کرتے ہیں پوچھیں گے بار بار اب بولیں نہیں ایسا ہے تو بولیں گے یقین نہیں کریں گے جب تک وہ اس کا تجربہ نہ کر لیں بعض چیزیں تجربے کی ہوتی ہیں تجربہ کرنے تک یا کھانے پینے تک ان کو یقین نہیں آتا بہت ساری چیزیں ان کو پسند آ گئی بس وہ چاہتے ہیں وہ ہمیں ملیں 
तो अगर ये बीमारी बचपन से अगर उसको हम वो पनप रही है तो उसको और बढ़ावा देंगे जैसे बाज़ कर रहे हैं कोताही कर रहे हैं तरबियत में औलाद की अगर इस तरह करेंगे तो मामले बिगड़ जाएंगे घर माशरा तबाह हो जाएगा और इस शक की बीमारी अगर बढ़ती रही बच्चा जैसे बढ़ता रहेगा तो बहुत बड़ा बिगाड़ लाजिम आएगा जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कोशिश करना चाहिए मुझे और आपको तमाम को ज़िम्मेदारों को कि हम अपनी मिजाज अपना मिजाज यकीनी बनाएं तहकीकी बनाएं शक खाम खा शक ना करें जहां है गुंजाइश वहां उतनी मकदार में शक करें और उसकी सही तहकीक करके मामले को निपटाने की पूरी कोशिश करें सही तरीके से दुआ है रबालमीन से कि अल्लाह ताली हम तमाम को सही मानों में यकीनी ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी अदा फ़रमाएँ चाहे अकीदे का बाब हों मामलत का हों आपस में जो भी अखलाक का और जो भी हमारे मामला होते हैं अल्लाह ताली हमेशा अच्छी सिफात को अपना कर एक दूसरे से अच्छा बेहतर मामला करने की तोफ़ी अदा फ़रमाएँ शक जैसे कभी आदत से बचने की अल्लाह ताली हमें तोफ़ी अदा फ़रमाएँ अल्लाह ताली इन तमाम बुराइयों से जो है हमारी हमारी नस्लों की हिफाजत फ़रमाएँ आमीन सुम आमीन व मालीना अलबलाबीन अल्लाम वरहमल वर्कू